फिर अच्छा फिर दूसरी मोहब्बत हुई नहीं वो तो एक ही बार होती है अच्छा <laughs> अभी तक तो एक ही बार होती है और समीना उधर पता नहीं क्यों मुझे वहाँ के क्लियरली बोलूँगी फिल्टर नहीं करूँगी मुझे वहाँ पे जो लड़के हैं वो वहाँ पे मेरा दिल किया कि कोई इस लायक हो जिससे की जाए मोहब्बत जो औरत को अपने से कम ना समझता हो मैं ये नहीं कह रही कि सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं अनफॉर्चुनेटली शायद मेरे अराउंड कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा या वो आपको ये ना बताए कि आपको इस तरह के कपड़े पहनने हैं आपने इससे बात करनी है आपने ये जॉब नहीं करनी है ये करनी है उधर भी तस्वुर नहीं था आप अपने में एक इंसान हैं और वो अपने में एक इंसान है आप दोनों कंपेनियनशिप के लिए साथ हैं एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे की डोरियों से एक दूसरे को नचारने के लिए नहीं है तो वो चीज़ मुझे वहीं पे दिखी कि आप होलिस्टिक वो जो स्पेशल पर्सन था वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था उसने कुरान खोल के हमारे मज़हब को ही पढ़ने की कोशिश की अपना मज़हब भी पढ़ता था वो लोगों की मदद भी करता था बड़ी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थी और कहीं पे भी ये एलिमेंट नहीं था कि कंट्रोल किया जाए लड़की को मुझे नहीं ये समझ आती बात कि है यहाँ पे एक तरीका है अम्मी भी नाराज़ होती हैं घर वाले भी नाराज़ होते हैं कि ये क्या है कि नहीं शोहर की बात मानी जाती है और वो जो है ना मजाजी खुदा और ये सब कुछ मुझे नहीं समझ आता है नहीं क्योंकि है नहीं ये कॉन्सेप्ट आप पार्टनर्स हैं पार्टनर हैं और बराबर के दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे दोनों करेंगे शोहर की परमिशन लेनी पड़ेगी अच्छा। ये सब मुझे नहीं समझ आता और ये कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि यानी जो बहुत आउटवर्डली यहाँ पे जो लिबरल लोग हैं ना वो अंदर से उनके अंदर ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज़ है एक कीड़ा है <laughs> तो उसकी वजह से इतना कोई इस तरह से कभी अब पसंद नहीं आता <laughs> साथ ही बना लो हमेशा की हाँ, अम्मी बहुत परेशान है इस बात अच्छा फिर पता फिर यहाँ आ गई फिर ये एक्टिंग यहाँ आ गई हाँ, और एक्टिंग ले आई यहाँ एक्टिंग यहाँ ले आई और बस सोचा पता कि करना है और किस्मत इतनी अच्छी थी कि अभी इधर आके मैंने टीचिंग स्टार्ट की हुई मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम लगेगा हाँ। किसी को जानती नहीं हूँ कोई सोर्स ही नहीं है कुछ नहीं है टीचिंग स्टार्ट की अपने बीकिन हाउस में ओ लेवल के बच्चों को पढ़ाया वो बहुत खुश थे मुझसे अभी एक हफ्ता हुआ था और एक हफ्ते में मैंने अपनी एक दोस्त से बोला जो किसी के बड़े डायरेक्टर के लिए ए थी तो उससे बोला यार कुछ कराओ किसी से कनेक्ट कराओ तो उसने जो है हमारे डायरेक्टर हैं सैफ़ी हसन बहुत बड़े डायरेक्टर उनकी वो ए थी उनको बोला तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो ढूंढ रहा हूँ कोई लड़की उन्होंने मुझे फ़ोन किया उनका बेटा पिक्चर्स भेजो बैठे डरते डरते अम्मी का भी परमिशन नहीं है पापा की भी परमिशन नहीं है तो डरते डरते जो अपनी फेसबुक की पिक्चर्स होती है ना कोई पोर्टफोलियो भी नहीं बना हुआ कभी कोई कैमरे के सामने नहीं आए वो ही भेज दें तो उन्होंने कहा मुझे फ़ोन किया कि बेटा बड़ी प्यारी हो बस अब एक्टिंग करके दिखा दो कल आ जाओ और वो मुझे फिर एम डी प्रोडक्शन लेके चले गए और एम डी प्रोडक्शन में मेरा पहला ऑडिशन हुआ और उन्होंने मुझे आते के साथ एक लीड पर प्रोजेक्ट दे दिया और उस तरह से मेरे कैरेक्टर मेरे करियर का आगाज़ हो गया और वो कब हुआ था जब तुम लोग एक तुम्हारे घर पे थे ये क्या इंसिडेंट था दैट इंसिडेंट वापस आके हुआ वापस आके हुआ अब अब, अब एक्टिंग शुरू हो गई एक्टिंग शुरू हो गई और एक्टिंग शुरू हो गई तो मुझे अम्मी अबू ने क्या पहले पहले पूछ लेती फिर मैं उधर जाती जी जब अम्मी को बताया कि मुझे लीड रोल मिल गया एक सीरियल में अच्छा हुआ ये कि अब जब वो कर लिया एक्सेप्ट कर लिया महेश से बात हो गई है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया उसके बाद अब कहा कि अम्मी को कैसे बताना है अम्मी तो नहीं मानेंगी मुझे पता है अम्मी को बिल्कुल चिढ़ है इस प्रोफेशन से और नहीं होगा अबू तो फिर भी मान जाएंगे अबू जो हैं वो एक सूफ़ी मिजाज के हैं वो कहते हैं कि बस अच्छा काम करो और दुनिया के लिए अच्छा करो और मोहब्बत करो उनके दिमाग में इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन अम्मी नहीं मानेंगी अम्मी तो बहुत सख्त हैं और अम्मी ने बहुत मेहनत की है हमें पढ़ाने में और यहाँ तक पहुँचाने में समीना यहाँ तक था कि हमारे जब ओ लेवल ए लेवल में जब ट्यूशन होते थे तो ट्यूशन्स में अम्मी जो हैं हमें लेके जाती थी बस में या रिक्शे में या चलें गाड़ी में भी और इतने पैसे नहीं होते थे कि ड्रॉप करें और फिर घर वापस आएं और फिर जाएं तो वो बाहर धूप में कड़कड़ाती धूप में कराची बाहर बैठी रहती थी हमारा इंतज़ार करती थी 
जब हमारा ट्यूशन ख़त्म हो जाता था तब हम उनके साथ घर वापस जाते थे और ये उन्होंने सालों किए और मैंने किसी की माँ को ये करते हुए नहीं देखा मेरे सारे दोस्त कहते थे कि सलाम है तुम्हारी मम्मी को कि वो जो हैं इतनी मेहनत करती हैं और हमेशा साथ आती हैं तुम लोग के और इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं तो मुझे उनका गुस्सा भी समझ आता है उन्होंने बहुत मेहनत की थी हमें यहाँ तक पहुँचाने में और मैंने एकदम से वो सब कुछ साइड पे करके मैंने बोला कि मैं एक्टिंग करूँगी जिसका हमारे मुआरे में उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है तो कैसे बताऊँ मम्मी को समझ नहीं आया तो लेकिन करना तो था और कोमल के अंदर वो था जज्बा कि अब हेवन और हेल दिस इज़ हैपनिंग तो मैं अपने अकाउंट में इतने पैसे भी सेव करके आई थी कि घर से बाहर निकाला तो दूसरी जगह जा रह लूँगी <laughs> और एक छोटी सी गाड़ी भी ले लूँगी इतनी प्रिपेयर हो के आई थी इतना डर था और एक्सपेक्टेशन थी कि अम्मी कर सकती हैं ये तो मैंने कहा कि काम करती हूँ जाके शूट कर लेती हूँ एक दिन की शूट हो जाएगी तो, तो फिर दोनों तरफ से फंस जाएंगे फिर तो नहीं कर सकते तो एक ख़त लिखा अम्मी को कि अम्मी मैं हमेशा से बचपन से यही करना चाहती थी और मैंने आपकी हर बात मानी है बस मुझे एक्टिंग करनी है मुझे एक अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है मुझे करने दें और वो जो है अम्मी को वो लेटर पकड़ाया है फ़ौर निकल गई शूट की गाड़ी आ गई थी फर्स्ट डे थी फर्स्ट डे था शूट का गाड़ियाँ बैठ के निकल गई रास्ते में ही हूँ और कॉल ऑन और शुरू अम्मी की कॉल जा रही है मैं नहीं उठा रही हूँ नहीं उठाऊँगी तो पता नहीं क्या होगा और खौफ आज तक है अम्मी का खौफ तो मैसेजेस आ रहे हैं वापस आओ फौरन घर वापस आओ तुम नहीं जाओगी मैंने कहा नहीं अब ये तो करना है बचपन का ख्वाब है ये पूरा करना है और अपने लिए भी जीना चाहिए अम्मी इवेंचुअली यही चाहती है ना कि मैं खुश रहूँ मैं सक्सेसफुल हूँ अब मैं एडल्ट हो गई हूँ अब मुझे पता है कि ये मेरी खुशी है ये मेरे लिए सक्सेस है तो मैं यही करूँगी बहन बहुत सपोर्टिव बहन तो मेरा राइट right हैंड है हर चीज़ में राइट right हैंड ना हम दोनों एक दूसरे के लिए अम्मी तो परेशान है हमसे ना कि दोनों इतने ज़्यादा यूनाइटेड हैं कि वो तो कभी कभी चाहते हैं कि थोड़ी सी लड़ाई हो जाए ताकि मुझे भी थोड़ी हेल्प मिले दोनों इस तरीके से एक दूसरे के तो बहन को साथ लेके गई थी जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था अब अम्मी मेरी आज तक इतनी नाराज़ हैं कि तीन साल हो गए हैं वो मेरे ड्रामे नहीं देखती पूरे घर वालों को मना लिया मामू ने ड्रामा देखा पप्पो ने ड्रामा देखा खालाओं ने ड्रामा देखा अबू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और फिर अबू की डेथ हो गई है डेढ़ साल हो गए तो अबू उस वक्त होश में नहीं थे इतने उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी लेकिन अगर वो होश में भी होते तो अबू खुश होते मेरे लिए लेकिन अम्मी जो है ना उनको हमेशा से इस प्रोफेशन से चढ़ थी तो बहुत टाइम लगा है बहुत मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स करूं ऐसे रोल्स करूं कि जिससे उन्हें कभी शर्मिंदगी ना हो और सेफली खेला है बहुत ज़्यादा हमेशा पॉजिटिव कैरेक्टर्स की नेगेटिव अब जाके मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रही हूँ कि शायद उन्हें देख के हो कि देखिए पॉजिटिव करती है काम और हमेशा दुपट्टा शलवार कमीज़ पहन के होती है और शायद वो एक्सेप्ट कर लें और आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है शुरू में बहुत ज़्यादा था बहुत ज़्यादा खिलाफ थी अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर रही हैं लेकिन अभी भी एक बहुत लंबा रास्ता है जो कवर करना है अबू की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी उनको हिकअप्स थी और भी बहुत सारी कुछ कॉम्प्लिकेटेड बीमारियाँ थी लेकिन वो बहुत छोटी छोटी बीमारियाँ थी एंड अबू वो सेवेंटी फाइव वैन ही पास हुए तो पापा की लेट मैरिज थी और फिर हम भी लेट पैदा हुए थे तो वो भी एक रीज़न था ओल्ड एज भी थी और वो एक चीज़ है जिसने मुझे ऐसा शेक किया है जो अबू की जो डेथ हो डेथ है या पेरेंट की या क्लोज फैमिली मेम्बर में किसी क्लोज बंदे की जो डेथ होती है आप क्योंकि अबू की तबीयत इतनी ख़राब थी तो मुझे लगता था कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ लेकिन उसके बावजूद जब उनकी डेथ हुई है तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और अभी तक मैं कुछ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे वो डिस्टर्ब हो गए थे नहीं वो एक नेचुरल डेथ थी अच्छा और बहन मेरी डॉक्टर है तो इनफैक्ट लास्ट जो डिसीजंस थे मैं उसको दाद देती हूँ कि उसने इतने डिफ़िकल्ट डिसीजंस जो हैं वो उसने लिए थे कि उनको एंड में जो आर्टिफिशली मैं नाम भूल गई हूँ क्या होता है वो जो आर्टिफिशली जो अलाइव रखते हैं उसका नाम होता है भूल रही हूँ मैं बहन की तीन चार कॉल हैं और मैंने उठाई हैं और वो रो रही है कि तुम फोन क्यों नहीं उठाती हो 
और वो हमें मार रहा है और उस वक्त उससे ज़्यादा बुरा मेरे साथ कभी उतना बुरा मुझे कभी ज़िंदगी में फील नहीं हुआ है कि आई हैव जस्ट लॉस माई फादर वेंटिलेटर या तो वेंटिलेटर में आ, रखना था तो और उसके बाद उनको जो शॉक्स लगते हैं इलेक्ट्रिक थेरेपी होती है लास्ट रिजॉर्ट होता है वो मेरी बहन ने नहीं करने दिया था वो बहुत मुश्किल काम है कि जब मैन योर फादर इज़ डाइंग आप ये डिसीजन लें और शुक्र है मैं नहीं थी क्योंकि मैं होती तो मैं शायद ये भी बहुत तकलीफ दे चीज़ है कि पापा इतनी तकलीफ में थे कि मैं और मेरी बहन कहीं ना कहीं ये भी दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह बस इनकी तकलीफ इनकी इनकी तकलीफ आसान कर दे मुझे इतना सेल्फिश नहीं होना था कि मेरे पापा इस दुनिया में रहें मेरे लिए तो उनको तकलीफ़ पहुँचे मुझे ये था कि बस जो भी है वो आराम में हो और मैं और मेरी बहन अक्सर बात करते थे कि इतनी तकलीफ में इतनी ज़्यादा तकलीफ में पापा कि हम क्या करें क्या करें कभी कभी बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आते थे कि क्या मैं ख़ुद से कुछ कर दूं किस तरह से उनकी तकलीफ़ को जो है मैं ख़त्म करूं और बहन भी डॉक्टर थी और कभी हिम्मत नहीं हुई कि तो हम हमारे दिल में कभी ये था भी कि बस पापा की मुश्किल आसान हो जाए क्योंकि उनको डिमेंशा भी हो गया था वो सब कुछ भूलने भी लगे थे देर वॉज नो हीलिंग फ्राम दैट इट वुड हैव जस्ट गॉटन वर्स एंड वर्स लेकिन उसके बावजूद जब पापा की डेथ हुई है तो एक लास्ट ऑप्शन होती है वेंटिलेटर में रखना एक लास्ट ऑप्शन होती है कि इलेक्ट्रिक शॉक देना मैं जो हूँ इस्लामाबाद में थी तो मैं नहीं थी और शायद ये खुदा का करना है कि मैं नहीं थी क्योंकि मैं होती तो मैं लड़ती अपनी बहन से कि नहीं क्योंकि उस वक्त मैं अपने होश खो चुकी थी जो मैंने सब कुछ इतनी दुआएँ की थी और क्या था कि यार ला मेरे अबू की तकलीफ़ आसान कर दे उस वक्त मैं वो सब भूल गई थी और मैं बस चाहती थी कि मेरे पापा ज़िंदा रहें और मुझे ये लॉजिक ही समझ नहीं आ रही थी कि नहीं अब वो अगर वो ज़िंदा रहेंगे भी तो वो ज़िंदा नहीं होंगे तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है तो मेरी बहन ने ये डिसीजन लिया और बहुत मैं उसको इतनी हिम्मत ये बहुत बड़ा डिसीजन होता उसने टू लेट गो एंड नॉट बी सेल्फिश कि हमें अपने अबू की ज़रूरत है कि वो तकलीफ़ में जैसे भी हैं वो हमारे साथ और नहीं उनकी तकलीफ़ बस आसान हो जाए तो उसने ये डिसीजन लिया कि उनको नहीं देंगे वेंटिलेटर में नहीं डालेंगे और नहीं देंगे उन्हें सीपीआर क्योंकि उसने कहा कि उससे भी तकलीफ़ होती है क्योंकि अक्सर रिब्स जो हैं वो टूट जाती हैं इतना प्रेशर डाला आ, जाता है शी वॉज लाइक आई डिड नॉट वॉन्ट हिम टू बी इन पेन और मैंने थोड़ा सा बुरा भी किया कि मैं जब आई इस्लामाबाद से वापस जल्दी से फ्लाइट लेके पापा की डेथ हो चुकी थी तो मैंने उससे कहा कि तुमने क्या किया ये तुमने क्यों नहीं कोशिश की तुम्हें कोशिश करनी चाहिए थी क्या पता वो सही हो जाते सब सही हो जाता उसने कहा लेकिन कोविड उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा वो डॉक्टर है तो उस, उसको पता था कि देर वॉज नो हीलिंग फ्राम डिमेंशा डिमेंशा का कोई इलाज नहीं है और वो ओल्ड एज थी उनकी तो मुझे मैं डिनाइल में जा चुकी थी मैं रोई हूँ और मैंने कहा कि नहीं कुछ हो सकता था हम चले जाते हम और ऑप्शन देख रहे थे इतने सारे डॉक्टर्स हैं कर लेते वो कुछ वो सही हो जाते सब सही हो जाता लेकिन उसके बाद फिर मेरी कज़न है मेरी पप्पू की बेटी हैं वो अमेरिका में तो उन्होंने फ़ोन किया उन्होंने कहा कि कोमल एक और पर्सन से मुझे सुनने की ज़रूरत थी उन्होंने कहा कि कोमल देर वॉज नो गोइंग बैक फॉर हिम ही वुडेंट हैव इम्प्रूव हिज लाइफ वुडेंट हैव बीन गुड इट्स गुड दैट ही पास अवे लेकिन उसकी तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है और वो तकलीफ थी जिससे मैं इस प्रॉब्लम में आई ये रो आप जिसका सवाल कर रही हैं कि वो जो इंसिडेंट हुआ वो इस तरीके से हुआ कि अब जैसे मैंने कहा कि हम नॉर्थ कराची नॉर्थ नसाबाद इस इलाके से पे रहते थे बहुत अच्छा इलाका था अच्छे ख़ानदानी मिडिल क्लास लोग रहते थे हम जानते थे बचपन से उस इलाके को लेकिन जो मेरी शूट्स हैं हम लोग की वो सारी डिफेंस और क्लिफ्टन में होती हैं और कम्यूट जो है मेरी वो देर देर घंटे की हो चुकी थी हमारा अपना घर था उधर तो मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया उस वक्त पापा हयात थे मैंने कन्विंस किया कि भाई आ, आप लोगों को मूव होना पड़ेगा मैं भी और बहन जो है वो उसका बिजनेस भी है और हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो डिफेंस में ही थी सेलॉन्स भी हैं और डिज़ाइनर्स भी हैं और मॉल भी है सब उधर ही है हम बस रहते उधर थे तो हमने कन्विंस किया कि प्लीज़ नहीं माने घर वाले कि नहीं हमारा घर है हम कैसे रेंट पर जाके रहेंगे मैंने बोला नहीं नहीं अमेरिका से आई थी एक साल हुआ था मैंने कहा मैं करूँगी मैं फिगर आउट करूँगी तो भाई आदत है खुददारी है हर चीज़ खुद करनी है चार या पांच घर बदले थे मैंने क्योंकि मैं इतनी सारी जगहों पे रही थी 
हर नए शहर में जाके घर को रेंट करना उसको फर्निश करना सब खुद करती थी मैं यहाँ पे भी जाके मैंने ये किया मैंने कहा आप लोग फिक्र ना करें बहन बढ़ रही थी अबू की तबीयत बहुत ख़राब थी अम्मी अबू का ख्याल रखते थे तो मैंने घर वालों में से किसी को इन्वॉल्व नहीं किया चाहती तो मामों को बोल सकती थी किसी को बोल सकती थी मैंने कहा मैं खुद करती हूँ जाके एक ऑनलाइन ग्रुप में लिखा कि मुझे कोई स्टेट एजेंट का नंबर दें किसी ने दिया स्टेट एजेंट के पास मैं पहुँची मैंने कहा अंकल मुझे घर चाहिए डिफेंस में और उधर ही से ना जब आप बहुत मुश्किल में होते हैं ना जब आप बहुत टूटे हुए होते हैं तो कुछ लोग होते हैं वो वल्चर्स होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं कि हम कौन से टूटे हुए बंदे को देखें और उसका फ़ायदा उठाएं और उसको खा जाएं और उस उस उसके जो तकलीफ है उससे फ़ायदा उठा के अपना मुफाद करें वैसे मुझे वल्चर्स मिल गए क्योंकि मैं आई थिंक मेरी शक्ल से लग रहा था कि मैं बहुत परेशान थी पापा बिल्कुल उनके लास्ट डेज थे मुझे नहीं पता था लास्ट डेज थे लेकिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं नए शहर में आई हुई मैं अमेरिका में रही हुई बचपन में बिल्कुल प्रोटेक्टेड पली बड़ी स्कूल से घर घर से स्कूल कभी मैंने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी कराची की तो अब वो देखी और नहीं पता था मुझे कि कैसे करते हैं यहाँ पे घर रेंट वहाँ पे लोग थोड़ा ऑनेस्टली होता है सब कुछ यहाँ पे आपको हर चीज़ को जो आप डील करते हैं आपको हर तरीके से मेक श्योर sure करना है कि कोई आपको चीट ना करे तो वहाँ पे पहले वो मुझे एक स्टेट एजेंट था वो वल्चर मिला उसने देखा कि कहाँ होता है कराची में या पूरे पाकिस्तान में कहाँ होता है कि अकेली लड़की तेईस चौबीस साल की लड़की आके बोले कि मुझे घर रेंट करना है मुझे दिखाएं घर और अकेली आके वो घर देखना शुरू कर दे हमारे यहाँ हमारी ये मैं कहूँगी कि नैरो माइंडेडनेस है हमारी बैकवर्डनेस है कि उस लड़की को कभी कभी गलत लड़की भी समझा जाता है जस्ट बिकॉज उसने इतनी हिम्मत की कि उसने अकेले घर रेंट करने की कोशिश की अपनी फैमिली के लिए तो वहाँ पे उसने देखा कि ये तो भाई अकेला क्या सीन है अकेली आती है और घर देखती है उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे वडेरे या सारे लोग बुरे होते हैं लेकिन एक है प्रेसिडेंस कि जो ये जो फ्यूडलिज़म है और जो ये पावरफुल लोग हैं इनसे हम जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोग दूर ही रहें तो बेहतर है मुझे नहीं पता थी ये बात मुझे नहीं पता था कि क्या होता है वडेरा मुझे नहीं पता था क्या होता है फ्यूडलिज़म उसने मुझे एक ऐसे बंदे से कनेक्ट किया कि उसका घर था घर पूरा टूटा हुआ था टूटा फूटा ना सिंह काम करे ना कुछ काम करे लेकिन मैं डेस्परेट थी मेरी शूट्स चल रही थी मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं आके अलग से घर देखूं तो मैंने कहा कि बस ठीक है डन करें मैं आपको आप इस घर को सही कराएंगे उन्होंने कहा ठीक है इसी इसी तरह होता उन्होंने कहा आप हमें एडवांस दें हम सही करा देंगे घर को ये लम्बा चेक था लाखों रुपये का अब हम एक्टर्स हैं अल्लाह का शुक्र है हम अच्छे पैसे कमाते हैं मैं बाहर से भी काम करके आई थी मैंने अपने बैंक अकाउंट से उसके सामने ये चीज़ें आप मुझे मैं सोचती हूँ मैं कहती हूँ क्या क्या किया तुमने अपने ही नाम से एक चेक लिखा उसको समझ आ गया कि आई हैड मनी उसको समझ आ गया अकेली लड़की आ रही है ना कोई आगे और ये भी मुझे हमारी सोसाइटी की बहुत बुरी बात लगती है कि लड़का नहीं है तो वलनेबल है लड़की भाई नहीं है बाप नहीं है तो वलनेबल है लड़की और ये मैंने बचपन से सुनी है ये बात भाई नहीं है क्या करोगी उसको मैंने बहुत फाइट करने की कोशिश की है हमेशा और इसी तरह से आज मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ कि नहीं मैं बन के दिखाऊँगी बेटा मैं करके दिखाऊँगी जो सारे बेटे करते हैं उससे ज़्यादा करके दिखाऊँगी मैं और मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा लेकिन सोसाइटी का आप क्या कर सकते हैं एनी तो मैंने उसे चेक लिखा और जब हम सब फाइनलाइज हो गया वो साहब उनको उतना बड़ा चेक मिला वो लेके भाग गए दुबई घर को कुछ सही नहीं कराया हमने इधर अपना घर रेंट पे चढ़ाया जो हम ओन करते थे और उस टाइम पे मेरे पापा की डेथ हो गई जब हमें मूव होना था तो मैं घर आके चेक ही नहीं कर पाई कि उसने घर सही कराया नहीं कराया जो इतने सारे लाखों रुपए मैंने उसे एडवांस में दिए थे पूरे साल के वो तो घर वैसे ही टूटा कर टूटा है बाथरूम नहीं काम कर रहे तो लाइटें नहीं काम कर रही और हम टूटे फूटे मैं मेरी अम्मी मेरी बहन हमारा सब कुछ बर, बर्बाद हो चुका था हमारे पापा जा चुके थे हम जो है उस घर में आए और वहाँ पे देर वॉज नथिंग लाइक एवरी थिंग वॉज ब्रोकन एंड दैट इज़ वन आई वॉज चीटेड आई रियलाइज दर आई वॉज चीटेड रियली बैडली बाई सम जिसने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया था एनी वे सो हमने कहा चलो कोई बात नहीं Uh, सब ने कहा कि देख अब मोहल्ले वालों ने बताया कि आप लोगों ने क्या किया है उन्होंने देखा पहली बार एक घर इस घर में जहाँ पे बहुत गलत एक्टिविटीज़ होती थी तीन 
अच्छे खासे सफ़ेद पोश लोग आए सब परेशान है कि क्या हो गया तीन लड़कियाँ तीन औरतें इस घर में क्या कर रही हैं तो मोहल्ले वालों ने कहा कि दबे छुपे अल्फाजों में कहा कि आप ना इस घर में कुरान खानी करा लीजिएगा ये घर जो है ना इसमें है कुछ मसले हैं और हम हमारा दिल बैठा जाए कि ये क्या किया सर फहरिस्त उस बंदे का नाम आता था बिल्डिंग की डिफॉल्टर्स की दस में भी वही देख लेती मैं वो भी नहीं देखा लेकिन ये एजेंट का काम है मैं क्योंकि बाहर से आई थी मुझे मैं बिलीव करती थी कि सिस्टम है आप एजेंट के पास जाते हैं आप उसे इतना बड़ा कमीशन देते हैं वो आपको एक अच्छी चीज़ ला देते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे सब सिर्फ बैठे हुए कि जब आप बहुत ज़्यादा मैं सब नहीं कहूँगी मेजॉरिटी लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जब आप कमज़ोर हैं तो वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के अपना मुफाद ढूंढेंगे उसमें तो उन एजेंट साहब ने और इन ये जो शाहानी साहब हैं दोनों ने फ़ायदा उठाया उस चीज़ का और हम तीन लोग अब्बा की अभी डेथ हुई है अभी सोया हुआ है और हम आए हैं तो घर का इतना बुरा हाल है अपना घर छोड़ के रेंट पे पहली बार ज़िंदगी में रहने आए हैं कुछ पता नहीं है अपार्टमेंट में कभी नहीं रहे अपार्टमेंट वो आ जाता है उसने भी परेश फिर उसने परेशान करना शुरू किया हमें अपने बंदों को भेज के कि बिल्डिंग की मेंटेनेंस आपने नहीं दी है बिल्डिंग वाले मुझे फ़ोन कर रहे हैं आप लोग किस तरीके के लोग हैं तो मैं सेट पर हूँ मैं काम कर रही हूँ मुझे फ़ोन आ रहे हैं टॉर्चर किया जा रहा है कि बिल्डिंग की मेंटेनेंस क्यों नहीं दिया आपने किस तरीके के लोग हैं आप लोग बिल्डिंग की मेंटेनेंस तो किसी ने मा अच्छा मुझे बिल्डिंग की मेंटेनेंस का कुछ पता नहीं क्योंकि मैं तो घर में रहती थी बंगलोस में तो नहीं होती फ्लैट्स में होती है तो मैंने कहा जी हम दे देंगे आप आ, उनको भेज दें हम भेज दे देंगे कोई है ही नहीं घर पर आपके कैसे कैसे भेजूँ मैं चीख रहा है चिल्ला रहा है मैं कह रही हूँ ऐसा तो नहीं लॉर्ड या एंड मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी अम्मी तो इद्दत में वो तो घर से जाती ही नहीं तो घर तो बंद नहीं हो सकता हाँ मामा मुझे मुझे नहीं पता लेकिन आप लोग जो हैं दें मुझे मेरा बंदा आ रहा है आप दें पैसे असल में वो क्या करना चाह रहा था अपने बंदे के थ्रू जब हम बिल्डिंग की मेंटेनेंस के पैसे दे देते तो वो भी वो ले लेता और बिल्डिंग वालों को हमें अलग से देने पड़ते इस तरीके के छोटे छोटे फ्रॉड जिसने हमारे साथ करना शुरू किए और वो करना आसान इसलिए थे कि मैं इतनी टूटी हुई थी अपने पापा की डेथ की वजह से मैं मेरी बहन मेरी अम्मी कि हमें बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान था उस टाइम पर अब नहीं है और उससे पहले भी नहीं था मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ उस टाइम पे थी तो उसने आहिस्ता आहिस्ता परेशान करना शुरू किया लेकिन पैसे से उस तरह की मोहब्बत हमारे घर में कोई करता नहीं है हमने कहा तुम्हें चाहिए ना तुमने घर टूटा हुआ दिया हमने अपने पैसों से घर सही करा दिया जो भी उसे नाजायज़ उसने चीज़ें थी हमने कहा कि छोड़ो दर गुजर करो एक साल के पैसे दे दिए इसको गुजार के हम चले जाएँगे यहाँ से जब आखिरी का बात आना शुरू हुआ ना उसने कहा कि इन्हें वक्त से पहले घर से निकाल देता हूँ तो दोबारा से रेंट कर सकूँगा और जो इतने सारे महीनों का सेफ्टी डिपॉजिट लिया वो भी खा जाऊँगा उस वक्त तक ना समीना वो जो जो मैंने आपसे कहा ना कि मैं कमज़ोर लड़की नहीं हूँ जो खुददार लड़की है मैंने कहा कि बस बहुत हो गया दिस इज़ इनफ तुम जितने पैसे मेरे खा चुके थे खा चुके हो मैंने तुम्हारा पूरा घर अपने पैसों से सही कराया है मेरी अम्मी ने सही कराया है सब कुछ किया है बस देर इज़ अ लिमिट टू एक्सप्लोइटिंग सम वन एंड आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू एक्सप्लोइट मी एनी मोर उसने कहा घर से पहले टाइम से पहले निकलने का मैंने कहा मैं नहीं निकलूँगी सब मुझे डरा रहे हैं बिल्डिंग वाले डरा रहे हैं अम्मी डरा रही हैं कि, कि कुछ कर देगा कोमल तुम अकेली जाती हो कुछ हो जाएगा मैंने यहाँ तक कहा समीना मेरी अम्मी को बहुत तकलीफ़ हुई ये बात सुन के मैंने कहा मेरा जनाजा निकल जाएगा इस घर से लेकिन मैं इस घर से नहीं जाऊँगी जब तक मेरा जो मेरी हक हलाल की जो कमाई है जो इतने पैसे हैं जो मैंने दिए हैं वो पूरे नहीं होते मैं नहीं जानती बनाते रहे किसी को लूँ अब मेरा ये बिलीफ है समीना कि जब तक ये लोग दबाते रहेंगे और हम दबते रहेंगे ना तब तक ये पूरा मुल्क ऐसे चलता रहेगा और लड़कियों को भी जिस तरह ये जो मर्द दबाते रहते हैं जब तक वो दबती रहेंगी ये सिस्टम सही नहीं हो सकता तो मैंने कहा अगर मैं इसमें मुझे कुछ हो भी जाता है ना तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ बिकॉज दिस इज़ इनफ ये साइकिल मुझे रोकना है इट इज़ इनफ उसने देखा कि ये तो हाथ ही नहीं आ रही है लड़की ये तो इसको डरा रहा हूँ धमका रहा हूँ ये घर से नहीं निकल रही मैंने कहा जब मेरा टाइम पूरा होगा मैं तब निकलूँगी घर से और मुझे मेरे डिपॉजिट के पैसे वापस करोगे तब मैं घर से बाहर निकलूँगी वरना नहीं निकलूँगी उसको तो उसने कहा कि क्या कल की लड़की ना घर पे कोई है ना कोई कनेक्शन है इसको तो मैं यूं अभी डराता हूँ गन्स लेके आ गया वो घर के सामने मैं बाहर गई मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की उसकी है तो उसने मुझे अटैक किया मेरी अम्मी चीखी मेरी बहन चीखी जब हम चीखे तो वो डर के मारे भाग गया एक दो बार इस तरह के इंसिडेंसेज हुए एक दिन आके उसने हमारी बिजली का जो मीटर होता है ना उसको बुरे तरीके से इस तरह से काट दिया कि वो सही नहीं हो सकता और 
उसके खबरी बैठे हुए थे उस बिल्डिंग में उनको बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रिशियन आए तो मैं उस इलेक्ट्रिशियन को इतनी गंदे तरीके से पीटूंगा ना कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं आएगा हमारे पास कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं आया हमारे घर पर बिजली नहीं है लेकिन समीना मेरे पास तरीका था अल्लाह का शुक्र है फाइनेंशियल इशूज़ कोई नहीं थे हमारे अबू जो हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल थे फाइनेंशियली अम्मी बहुत रिस्पॉन्सिबल थी आज तक मेरे घर वाले मुझ पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हैं दे हैव द ओन सेविंग्स तो द इशू वॉज नॉट मनी जो कि मैं अक्सर ऑनलाइन देखती हूँ कि लोगों ने लिखा हुआ होता है जब मैं कभी वेकेशन पर जाती हूँ अमेरिका तो लोग कहते हैं अभी तो पैसों के लिए रो रही थी रो रही थी अब अमेरिका चली गई कुछ और ही चक्कर नहीं एक तो लड़की पे हाथ उठाना बड़ा आसान है कि अगर आप वेकेशन पे गए तो कुछ और ही चक्कर है नो बडी नोज इट आई स्टडीड देर आई हैव फ्रेंड्स देर आई गो विजिट दैम आई स्टे एट देर हाउस आई हैव फैमिली देर तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि पैसों का इशू नहीं था प्रिंसिपल का इशू था और मैं प्रिंसिपल से नहीं बच करी थी अम्मी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इसके डबल पैसे दे दूँगी घर छोड़ दो हम कहीं और चलते हैं हम वापस अपने घर चले जाते हैं मैंने कहा नहीं यहाँ पर मेरी जिद आ गई है मैं नहीं जाऊंगी इस घर से इसने समझा क्या है मुझे और मैं हूँ ऐसी ऐसा ही हूँ मैं हर दिमाग हूँ या जो भी कह लें तो अब क्या हुआ कि मैंने अपना टाइम पूरा किया एक महीने का डिपॉजिट छोड़ के उसको मैंने कहा मैं पुलिस स्टेशन चली गई मैंने वहाँ पे एफआईआर कटवाई तो किसी ने मेरी एफ नहीं काटी क्योंकि जब एफ करती है अब ये सारी बातें मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हुई जब एफ कट जाती है तो उनके ऊपर इम्पेरेटिव होता है कि वो उस पर एक्शन लें तो उन्होंने कच्ची पच्ची कच्ची पर्ची काट के एक दो से कॉले करके छोड़ दिया मामले को मैंने कहा मेरी जान खतरे मैं वो आके गंस दिखा रहा है वो हमारा बिजली का मीटर काट रहा है यहाँ पे तीन औरतें हैं घर पे बिल्कुल यानी कोई नहीं आ रहा हेल्प के लिए लेकिन मैंने कहा कि मैं यहाँ पे आई विल नॉट बेंड अंडर प्रेशर भले से मेरी जान के भी लाले क्यों ना आ जाए मैं यहाँ पर आज प्रूव करके दिखाऊँगी कि यू कैन नॉट टेक अ वीक पर्सन फॉर अ राइड अ वुमन फॉर अ राइड यू के नॉट डू दिस आई विल शो यू तो पूरा हमने किया अपना टाइम एक महीने का डिपॉजिट रहता था वो मैंने दिल में सोचा कि मैंने अपना कर, पूरा कर लिया एक महीने के डिपॉजिट को चलो ये नहीं देगा ना तो कोई बात नहीं कोशिश करूँगी लेकिन नहीं देगा कोई बात नहीं हम लोग दूसरे घर में मूव हो गए बड़ा अच्छा सा हमारा घर है बहुत अच्छे से हमारे लैंड लॉर्ड हैं अपने घर में मूव हो गए मैं शूट पर चली गई अपना काम करना अम्मी को और बहन को जाना था घर की चाबी जो एक तरीका होता है वो वापस देने के लिए अम्मी और बहन जो हैं वो चाबी देने के लिए वापस गए तो हमारे पापा के कज़न हैं हमारे चाचा लगते हैं वो तो हमारे चाचा थे उस वक्त तक सबको आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान में पता चलना हो गया कि ये लोग गलत बंदे के हाथ लग गए तो उन्होंने कहा मैं भी चलूँगा साथ वो एयरफोर्स के पायलट के बेटे हैं थोड़े कनेक्टेड हैं लेकिन अच्छे शरीफ इंसान हैं अच्छा तो इशू सॉर्ट आउट हो गया था बेसिकली मैंने जितना करना था अपने पैसे जितने रिकवर करने थे नॉट बिकॉज ऑफ मनी बट बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल एंड बिकॉज ऑफ टीचिंग हिम अ लेसन मैंने वो कर लिए एक महीने का मैंने कहा छोड़ देती हूँ और हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए अच्छा सा हमारा घर था अच्छे से हमारे लैंड लॉर्ड थे सब सही था और मैं अपनी शूट पर चली गई वापस मेरी बहन जो है वो घर पर अपना जो डॉक्टर है वो अभी बाहर जाने के लिए पढ़ रही है तो वो वो कर रही थी और चाबी देने बस एक फॉर्मेलिटी थी चाबी देनी थी घर की ताकि वो हमें जो एक महीने का डिपॉजिट है वो वापस कर दें तो अम्मी और बहन गए और मेरे जो अबू हैं उनके एक कज़न है वो हमारे चाचा समझे क्योंकि ही इज़ वेल कनेक्टेड ही इज़ द सन ऑफ एन एयरफोर्स पर्सनल तो वो भी हमारे साथ गए मैं शूट पर हूँ और समीना मुझे कुछ ना कुछ ना हल्की सी घबराहट हो रही है शूट पर ये लोग चाबी देने गए हालांकि एक नॉर्मल सी चीज़ है जब आपके करीब के लोग हैं ना जब वो परेशानी में होते हैं ना तो आपको कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है बिल्कुल मुझे याद है शूट पे मैंने सैलड मांगा था एक उन्होंने मना कर दिया था कि बजट नहीं है या कुछ मैंने रोना शुरू कर दिया मैं क्यों रो रही थी इतनी स्टूपट सी बात के ऊपर कि मुझे सैलड नहीं मिला लेकिन मेरे अंदर ना वो जो उधर हो रहा था मुझे नहीं पता उधर क्या हो रहा है लेकिन मुझे वो यहाँ महसूस हो रहा था इसी तरह से मैं घबरा रही थी और मैं रो रही थी लेकिन उसके बाद फिर आ, मुझे डायरेक्टर ने समझाया और ये कोई बात नहीं आ जाएगा तुम्हारा सैलड कोई बात नहीं तुम जाओ जाके आ, अपना सीन कराओ सीन मैंने कराया और सीन करा के मैंने अपना मोबाइल मांगा है तो बहन की तीन चार कॉलें और मैंने उठाई हैं और वो रो रही है कि तुम फोन क्यों नहीं उठाती हो और वो हमें मार रहा है और उस वक्त उससे ज़्यादा बुरा मेरे साथ कभी उतना बुरा मुझे कभी ज़िंदगी में फील नहीं हुआ है कि आई हैव जस्ट लॉस माई फादर एंड वट इज़ ही डूइंग 
is he trying to hurt my sister is he trying to hurt my mother is he trying to hurt my uncle maine kaha kya hua hai aur main bhi maine said ko zor zor se rona shuru kar diya kyunki main us waqt bebas feel kar rahi thi ki main shoot par hu aur mere ghar wale jo hai wo pata nahi kis musibat mein aake phas gaye aur unko koi maar raha hai aur main nahi hu udhar to itne mein phir usko dobara se phone aayenge calm down calm down jo hamare jo chacha hain unko chot aayi hai hum main sahi hu main sahi hu wo chala gaya wo bhag gaya tum bas aao और मेरी बहन जो है ना वो बहुत अमेजिंग है बहुत हाजिर दिमाग है वो इस तरह की सिचुएशन में पैनिक नहीं करती उसने मुझे उस बात भी कहा कि कोमल अकेले मत आना बहुत सारे लोगों को साथ लेके आना और जल्दी से आओ बस मैं जल्दी से आई मैं शूट के हमारा जो क्रू होता है क्रू के सारे लोग मेरे साथ गए सब के साथ मैं पहुँची हूँ उधर तो मैंने देखा कि ज़मीन पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ है और मेरे जो चाचा हैं जिनको मैं अपने बाप की तरह समझती हूँ वो टिशू लेके अपना मुंह उन्होंने पकड़ा हुआ है और खून निकल रहा है उनके नाक से और मुंह से और मेरी बहन और मेरी अम्मी ठीक हैं लेकिन उस वक्त मैंने कहा बस यार तुमने बस कर दिया तुमने जुल्म की इंतहा कर दिया अभी तक पैसों का मामला था तुमने और उसने मारा किस बात पे कोई वजह नहीं थी मेरी बहन ने उससे पूछा कि आप जो है ये नहीं चाबी घर जिस तरह आपने दिया था टूटा फूटा उससे हंड्रेड टाइम्स हमने आपको अच्छा करके दिया है वो घर तो हमारा डिपॉजिट वापस कर दें कोशिश तो वो करेगी नॉट बिकॉज ऑफ मनी बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल बिकॉज हम खुददार हैं और हम किसी को अपना ऐसे पैसा क्यों खाने दें तो उसने कहा कि नहीं आपने फ़ला फ़ला टैक्सेस पे नहीं किए हैं उनके जो पिछले पानी के और रहने के जो पाँच छः सात साल के टैक्सेस थे वो हम पे करेंगे हम एक साल से रहते हैं हम वो करेंगे इ लॉजिकल बात तो मेरी बहन ने मेरे चाचा से कहा कि देखें ये नहीं मानेगा हम नीचे चल के ना यूनियन से बात करते हैं अभी उसने इतना ही विस्पर किया था कि ये जो जंगली लोग हैं ना ये जो ये जो लैंड लॉर्ड था दिस शहानी ही इज़ जंगली ही कुछ लोग जैसे अपब्रिंगिंग होती है आप उन्हें आपके माँ बाप आपको इंसान बनाते हैं और जब आपकी अपब्रिंगिंग नहीं होती तो आप वैसे ही जंगली रह जाते हैं आप में और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं रहता तो ये एक जानवर है इसने देखा कि मेरी बहन ये बात कर रही है मेरे चाचा से कि यूनियन से जाके बात करते हैं शायद वो लोग मेडिएट करें वो आया है एंड ही डॉट्स लाइक अ बुल टूवर्ड्स माई सिस्टर टू हर्ट हर और मेरी बहन आगे से हटी है और जो मेरे अंकल थे ही वॉज कॉट ऑफ गार्ड और उसको इन्होंने धक्का दिया है और वो जाके मुँह के बल्कि रहें और उनको बहुत बड़ी चोट आई है और खून निकलना शुरू हुआ है और जब उसने ये देखा है तो डर वो पता नहीं क्यों उतने करते हैं ना तो फिर सामने खड़े हुआ करें फेस किया करें इस चीज़ को नहीं फेस नहीं किया भाग गया और उसके बाद मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया लेकिन मेरी बहन इतनी अक्लमंद है कि उसने हर चीज़ की वीडियो बना ली और लोग कहेंगे कि शायद ये वीडियो बनाना इस टाइम पे क्या है लेकिन ये हाजिर दिमाग ही है और ये हर लड़की में होनी चाहिए हमारे यहाँ ड्रामो में भी दिखाया जाता है ना लड़की बेहोश हो जाती है लड़की रोना शुरू कर देती है नहीं लड़की रोए ना बेहोश होएगी रोना है तो रो भी ले लेकिन साथ में अपना काम करे पूरा अपने आप को प्रोटेक्ट करो और मेरी बहन ने यही किया कि उसने फ़ौरन वीडियो बनाई उसने विटनेसेस इकट्ठे किए और उसने मुझे फ़ोन करके क्लियर इंस्ट्रक्शन दी कि अकेले मत आना बहुत सारे लोगों के साथ आना This is an example for all girls. I think इस तरह के इंसिडेंसेस से लड़कियों को डरना ही चाहिए कि अब कोई लड़की अकेले घर रेंट ना करे कोई इस तरह के इलाकों में ना रहे इस इंसिडेंट से हमें ये सीखना चाहिए कि जब बहुत सारी लड़कियाँ ये करेंगी ना तो ये इंसिडेंसेस ख़त्म हो जाएंगे इन लोगों को इन दरिंदों को हाँ इन दरिंदों को समझ आ जाएगा कि सब डरते नहीं हैं इस तरीके से अगर आप हाँ करके किसी को डरा देंगे तो वो डर के नहीं बैठ जाएगा आपको अपने सारे मेहनत के कमाए हुए पैसे नहीं दे देगा एवरी वन नीड्स टू डू दिस एंड दैट इज़ वर्ड मी एंड माई सिस्टर वर ट्राइंग टू डू तो मेरी बहन ने जब मुझे मैं उधर जब पहुँची हूँ तो फिर मैंने कहा कि दिस इज़ अनफ यू हैव डन अनफ एंड यू नीड टू पे फॉर दिस और मेरे पास कोई तरीका नहीं है क्योंकि मैं जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास जा रही हूँ नो बडी वॉन्ट्स टू टेक एक्शन मेरे पास एक छोटी सा छोटा सा इन्फ्लुएंस है कि मैं एक एक्टर हूँ और मेरे पास मीडिया का इन्फ्लुएंस है तो मैं उस उसको यूज़ करूँगी आई वॉज वेरी इमोशनल and the media came and I gave them my statement मुझे कभी ये नहीं पता था कि वो चीज़ इतनी वायरल हो जाएगी समीना आई थिंक हर किसी ने हर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास अपर क्लास पढ़े लिखे बंदे ने उसके अंदर अपनी बेटी अपनी बहन देखी कि ये कोई वो लड़की नहीं थी जो हमेशा हम कहते ना कि हाँ वो तो डांसर थी वो तो हालांकि उसके साथ भी जो हो रहा है गलत हो रहा है लेकिन आप कह देते ना हाँ वो तो ऐसी थी दिस वॉज़ अ गर्ल हु वॉज़ एजुकेटेड who was living in defense 
हु वॉज एन एक्टर जिसको सब जानते थे और उसके साथ ही हो रहा था और अंधेर नगरी थी और वो वीडियो मुझे नहीं पता था कि वो वायरल होगी मैं तो घर सोने चली गई मैं सुबह उठी हूँ तो मेरे दो दिन तक एक सेकेंड के लिए फ़ोन बजना नहीं रुक रहा था इतना बड़ा उसका अप्रोड था मुझे नहीं पता थी और मैं आज तक सुनती हूँ शायद आज तक वो वीडियो सर्कुलेट होती रहती है सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे उसकी वजह से हुआ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने फ़ौरन एक्शन लिया मुझे सारे जो टॉप के लोग हैं उनके फ़ोन आना शुरू हो गए कि हम आपकी हेल्प करेंगे बस आप जाके स्टेटमेंट दें कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं सो एनी वे एट दैट टाइम दिस इज एक्टर्स हमारे सारे लोग हमारे सारे सब ने मेरा साथ दिया सब ने और मैं उसकी बहुत ज़्यादा शुक्र गुजार हूँ क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरी स्टोरी सुन के मुझ पर बिलीव किया था और वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए क्योंकि उससे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई और उसके उसके ख़िलाफ़ एफ आई आर भी कटी रातों रात मुझे उसका व्हाट्सएप आया है डिजिटल फॉर्म में जस्ट बिकॉज इट वेंट ऑन मीडिया और ये है लोगों की पावर जब लोग किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं ना तो यूँ काम होता है यूँ जो है इंसान को सज़ा मिलती है लेकिन इसमें एक थोड़ी सी सैड एंडिंग ये है सब मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ उसके आगे क्या हुआ क्योंकि यहाँ तक तो सबको पता है हुआ ये कि उसकी एफ कट गई और नाक और दांत तोड़ने की जो सज़ा है अगर हड्डी में जब किसी को आप हर्ट करते हैं किसी का फ्रैक्चर होता है या नोज लेगामेंट उनका फ्रैक्चर हुआ था मेरे चाचा का और दांत टूटा था उसकी एटलीस्ट दो साल की सज़ा है एटलीस्ट और उससे ज़्यादा भी हो सकती है मेरे चाचा ने बोला कि बस बहुत हो गया मैं तो मतलब पता नहीं किस चक्कर में पड़ गया हूँ मुझे यहाँ से आउट करो मेरे बच्चों की दो महीने में मेरे बेटा बेटी दोनों की शादी है मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना और मैं और मेरी बहन ने कहा कि नहीं हमने इतना लड़ा है हमने पूरी दुनिया से लड़ा है एफ आई कट चुकी है बस कोर्ट में आपने एक बार जाना है वो सलाखों के पीछे होगा उन्होंने कहा मुझे नहीं करना ये मार डालेगा तुम लोगों ही मार डालेगा मुझे ही मार डालेगा मुझे मैं मैं माफ़ कर रहा हूँ उसे उन्होंने लिखत में उसको माफ़ी दे दी आई हैड हायर अ लॉयर आई हैड गॉन टू कोर्ट मैं शूट से सुबह को सात या आठ बजे उठ के कोर्ट जाती थी एक दो मेरी हेयरिंग्स हुई बट जो प्राइमरी विक्टिम है अगर वो कह माफ़ी दे दे तो आप कुछ नहीं कर सकते देन यू कैन नॉट मेक अ केस जितना भी आप अच्छा लॉयर हायर कर लें तो ही गॉट अवे दिस पर्सन गॉट अवे बिकॉज उसका उसकी इतनी दहशत है लोगों के दिल में और मैं नहीं मैं मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कोई मेरी तरह हो जाए हर कोई अपनी जान को हथेली पे रख के यू नो इंसाफ के लिए लड़े ये मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती तो आई टू लेट इट गो उसने माफ़ी मांगी थी कि उसने कहा था कि केस विड्रॉ कर लो मैं पैसे वापस कर दूँगा मैं माफ़ी मांगता हूँ लेकिन मुझे केस नहीं विड्रॉ करना था मैं तो चाहती थी उसे लीगली सज़ा मिले लेकिन हुआ ये कि जो प्राइमरी विक्टिम है जब वो इनकार कर दे और वो लिखत में माफ़ी नामा दे दे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हुई है कि वो जो है ना सलाखों के पीछे एक तरीके से आ चुका है क्योंकि मीडिया में उसका नाम है अखबारों में उसका नाम है और हमेशा अब उसके ऊपर ये नाम रहेगा और मैंने लास्ट जो सुना है उसका घर जो है वो क्योंकि वो वैसे ही डिफॉल्टर था वो सीज कर दिया गया है और आगे मुझे नहीं पता आई डोंट फॉलो हिम नाउ आई स्टार्ट लिविंग माई ओन लाइफ लेकिन कुछ तो हुआ सलाखों के पीछे वो नहीं गया लेकिन उसका नाम हर जगह आ चुका है जहाँ जेब शहानी है उसका नाम और हर न्यूज़पेपर में आ चुका है और ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे उसका नाम तो सबसे पहले यही आएगा उसकी भी औलाद है वो जब कल को उसे सर्च करेगी तो ये आएगा उसके बारे में मैं इस चीज़ से आई गेस मुझे अपने आप को मतमिन करना पड़ेगा कहाँ खड़ी हो आज अच्छी जगह पे खड़ी हूँ बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है मेरी ज़िंदगी में जैसे मैंने आपको बताया इतना कुछ हुआ है और एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास घर की लड़की पूरी दुनिया घूम कर आई है स्कॉलरशिप्स पे किताबों को इस्तेमाल करके किताबें पढ़ के एकेडमिक्स को यूज़ करके स्कॉलरशिप्स लेके इतना कुछ मैंने देखा है और उसके बाद उस सब को छोड़ के अब एक्टिंग के ज़रिए देख रही हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी बट अभी और बहुत कुछ करना है और ज़िंदगी क्या है ज़िंदगी 
दूसरों को दूसरों की तकलीफ कम करना दूसरों को फायदा पहुंचाना वो है और बात इट्स दी एंड ज्यादा नहीं सोचते हैं मौत के बारे में ना मुझे उससे डर लगता है मुझे यकीन तुम्हारे वाले बहुत खुश है उन्हें तुम पर बहुत नाज है He's done a good job with you. <laughs> Thank you.